హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియో అనేది ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ ఎవరికైతే డిప్లొమో సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఉంటుందో ఇది వాళ్ళకి సంబంధించిన కరికులం అండ్ సిలబస్ అనేది నేను చూపిస్తున్నాను అండ్ వీటీస్ కూడా చెప్తాను ఏ యూనిట్ నుంచి ఏంటి అనేది సో ఇదే ఫస్ట్ సి ట్వంటీ బ్యాచ్ దట్ విల్ బీ అటెంప్టింగ్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ ఎందుకంటే మీరు మీకు ముందు ఉన్న బ్యాచ్ సి సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేసింది సి ట్వంటీ బ్యాచ్లో మీరే ఫస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్స్ కాబట్టి మీరే ఇది అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకొని రాయండి ఓకే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఏమంటారు దాన్ని హార్డెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏం కాదు వెరీ వెరీ ఈజీ టు రైట్ మీరు ఏం సోదు రాసినా పాస్ చేస్తారు అలాంటి సబ్జెక్ట్ ఇది అలా అని ఈవెన్ బేసిక్స్ కూడా తెలియకుండా అంటే ఒక పదానికి అర్థం కూడా తెలియకుండా వెళ్ళి నచ్చిన సోదు అయితే రాయకూడదు అదే చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా మీకు ఏదైనా ఓన్గా రాయొచ్చు అస్సలు ఈ సబ్జెక్ట్లో బైహార్టేషన్ అవసరం లేదు మగ్అప్ చేయక అవసరం లేదు ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్ టాపిక్ మీరు రాయొచ్చు బిజినెస్ అంటే బిజినెస్కి రిలేటెడ్ టాపిక్ ఏదైనా రాయొచ్చు లేదా ఇంకేమైనా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఆ కాన్సెప్ట్స్కి రిలేటెడ్గా ఏమైనా రాయొచ్చు ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అలా ఏమైనా సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి మీరు కొన్ని కొన్ని హెడ్డింగ్స్ తెలుసుకొని వెళ్ళి హెడ్డింగ్స్ని ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క మెయిన్ పద్ధతి ఏంటి అంటే హెడ్డింగ్స్ తెలుసుకొని ఆ హెడ్డింగ్స్కి సబ్ పాయింట్స్ మీరు మీకు అర్థమైన పాయింట్స్ రాయండి బట్ హెడ్డింగ్స్ షుడ్ బీ ఇన్ బ్లాక్ కలర్ విత్ బ్లాక్ కలర్ పెన్ అండ్ అలానే హెడ్డింగ్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ ప్రాపర్గా ఉండాలి యాక్యురేట్గా ఉండాలి ఓకేనా హెడ్డింగ్స్ తప్పు రాయకూడదు స్పెల్లింగ్స్ తప్పు రాయకూడదు అది మెయిన్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసేవాడు హెడ్డింగ్స్కి ఇంప్రెస్ అయ్యి మార్క్స్ వేస్తాడు నాట్ ది మ్యాటర్ ఓకే అంత చూసి ఒప్పుకుండదు ఎందుకంటే ఐఎంఎస్టీ ఈజ్ కంప్లీట్ థియరీ ఎగ్జామినేషన్ డయాగ్రామ్స్ ఉండవు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఒక సిపిఎం అండ్ పర్క్ సంబంధించి ఉంటుంది అంటే ఇంకేం ఉండదు సో నేను చెప్తా ఓకేనా సో టోటల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కంపారిటివ్లీ మీ సి సిక్స్టీన్ అయితే ఎయిట్ యూనిట్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు అదే ఎయిట్ యూనిట్స్ని ఫైవ్ యూనిట్స్లో మర్చ్ చేశారు అంతే తేడా ఏం లేదు సో ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి వేటేజ్ వచ్చేసినప్పటికీ యూనిట్ వన్ నుంచి మనకి సెవెంటీన్ మార్క్స్ సెలెక్ట్ చేశారు అంటే త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఎస్ఏస్లో ఏ బి ఏలో కానీ బీలో కానీ ఏదో రాసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి నైన్టీన్ మార్క్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే టూ ఎస్ఏ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ సారీ త్రీ కాదు ఓన్లీ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసినప్పటికి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అలౌట్ చేస్తే డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇందులోని అండ్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లేదు థర్డ్ యూనిట్ నుండి అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వెయిటేజ్కి టూ షార్ట్స్ అండ్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏమి చదివినా చదవకపోయినా యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ ఫైవ్ చదవండి will be passed okay so smart technologies 14 marks low two shots and one eight mark essay question so you put in one by one essay ship the no starting with the uh, unit 5 unit 5 two shots of 10 one eight mark essay was to me smart technologies any the Amy lady internet of things make sense because the present world and the trend on the yellow on the trend and a world only pretty okay system coda worldwide got internet to connect time on this all a contact internet to connect out on valley okay like a column on an interact out on them and అలానే మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతున్నాయి మల్టిపుల్ మెంబర్స్తో మనం చాటింగ్ చేయగలుగుతున్నాం అవన్నీ కూడా దేంతో పాసిబుల్ ఇంటర్నెట్తో పాసిబుల్ సో థింగ్స్ అన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒకటి దాంతో ఒకటి ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అవ్వడాన్నే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటాం సో ఇది బేసిక్ హెడ్డింగ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్కి సో దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని నీట్గా ప్రజెంట్ చేయాలి ఓకేనా దీనిలో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఈజీ మీరు జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీద టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ కాన్సెప్ట్ని గూగుల్లో కొట్టండి బోల్డ్ అన్న ఆన్సర్ దొరికితే ఏదో ఒకటి విత్ డయాగ్రామ్ ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏంటి షార్ట్స్ ఏంటి షార్ట్స్ టూ వస్తాయి అని చెప్పాను కదా ఆ టూలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర
ఐఓటీ ఫీచర్స్ ఏంటి ఐఓటీని ఎలా ఐఓటీలో ఏ కాంపొనెంట్స్ వాడతాం అదొక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ అలానే ఐఓటీ వాడడం వల్ల అప్లికేషన్స్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ ఒక పేపర్ మీద నీట్గా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఫోర్ టు ఫైవ్ రాసుకోవాలి అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఒక నాలుగు నుండి ఐదు రాసుకోండి డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే నాలుగు నుండి ఐదు పాయింట్లు రాసుకోండి అప్లికేషన్స్ అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ రాసుకోండి ఓకే ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎస్ వచ్చేసినప్పటికీ మెయిన్గా మనకేంటి అంటే ఇందులోని సో మీకు అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఏఆర్ బి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒకటి రాకపోయిన ఇంకొకటి వస్తుంది ప్రతిసారి ఇంపార్టెంట్గా అడిగిన మాత్రమే నేను మీకు చెప్తాను అవే మీరు చదవండి ఎక్కువగా ఐఓటీని స్మార్ట్ ఎనర్జీ స్మార్ట్ గ్రిడ్లో ఎలా వాడతాం అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ స్మార్ట్ ఎనర్జీ స్మార్ట్ గ్రిడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలానే స్మార్ట్ సిటీ కూడా ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ స్మార్ట్ సిటీ స్మార్ట్ ఎనర్జీ స్మార్ట్ గ్రిడ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐఓటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ అని ఉంటుంది వన్ మినిట్ చెప్తా చూడండి ఫైవ్ పాయింట్ ఇలెవెన్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐఓటీ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఏం చేయాలంటే స్మార్ట్ సిటీ స్మార్ట్ ఎనర్జీ స్మార్ట్ గ్రిడ్తో పాటు స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఈ నాలుగు ప్రిపేర్ అవ్వండి వీటిల నుంచి మ్యాక్సిమం అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మిగతావి మీ డిపెండెన్సీ ఓకేనా ఇవి ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఏఆర్ బి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నాలుగు క్వశ్చన్ల నుండి మీకు ఏలో కానీ బిలో కానీ ఏదో తగులుతుంది అండ్ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూసేసాం కదా ఫస్ట్ యూనిట్ ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు వేరే త్వర త్వరగా వెళ్తాను నేను చూసుకోండి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మనకి ఎన్ని షార్ట్స్ ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు ది కరికులం చూస్తే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆ త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేవి ఫస్ట్ మనం చూద్దాం సో వన్ పాయింట్ వన్ చూసుకోండి ఇండస్ట్రీ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి మూడు పాయింట్లు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పాయింట్ రాసేస్తే సరిపోతుంది డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ త్రీ మార్క్స్ పడిపోతాయి అండ్ అలానే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మూడు పాయింట్లు నేర్చుకోండి సరిపోతుంది మీకు ఎక్కువ నేర్చుకుంటే గుర్తుండదు అనుకున్నప్పుడు మూడు మూడు పాయింట్లైనా గుర్తుంటాయి కాబట్టి ఆ మూడు పాయింట్లనే మీకు అర్థమైన భాషలోని పెద్దగా రాసేయండి ఓకేనా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ కామర్స్ బిజినెస్ ఈ మూడు అండ్ అలానే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంకా ఇంకా షా షార్ట్ ఆన్సర్ ఏమడుగుతారంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్స్కి ఎన్ని ఎన్ని ఓనర్షిప్స్ ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్స్ అని అడుగుతాడు అంటే మీరు ఏం ప్రతిదీ హెడ్డింగ్ పెడితే సరిపోతుంది టైప్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అన్నప్పుడు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ డెలిగేషన్ అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్కి డిఫరెన్స్ అనేది మీరు పక్కాగా చూసుకోవాలి ఓకేనా డెలిగేషన్ అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది పక్కా చూడాలి ఇవి రెండు లెసన్లు అసలు చెప్పాలంటే కలిపి ఇచ్చేసారు మీకు అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్షిప్స్ ఓకేనా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్షిప్స్ అనేవి మీరు చూసుకోండి జస్ట్ పేర్లు పేర్లు మాత్రం చూసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం ఏం షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవి ప్రస్తుతానికి షార్ట్స్ చదువుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తాను నేను ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి దీంట్లోని అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంపార్టెంట్ చెప్తా ఎందుకంటే ఏఆర్ బి కదా ఇప్పుడు నేను ఒక ఇందులోని ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే యూ వన్ టూ యూనిట్స్ కలిపేసి పెట్టేశాడు మీకు కాబట్టి సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఎస్ఏస్లో నేను సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇంపార్టెంటే కానీ ఏఆర్ బి ఉంది కాబట్టి మీకు ఆ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ చెప్తాను ఆ ఫోర్ చదువుకోండి అవేంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ ఓకే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ని అలా చదవండి జాబ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ అలానే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ సెలక్షన్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అది మిస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ సెలక్షన్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇది వెరీ ఈజీ అమ్మ రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఒక ఎంప్లాయీని సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ రిక్
scientific management okay na explain the principles of scientific management and state the uh, state okay state ante avasaram ledhu explain the principles of scientific management anedi very very important chusukondi okay na ఆ తర్వాత ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఏం ఏమున్నాయని ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ లైన్ స్టాఫ్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ లైన్ స్టాఫ్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి ఫస్ట్ చూసుకొని వెళ్ళండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయితే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా అవి చూసుకోండి దాంతో పాటుగా లైన్ స్టాఫ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కోసం తెలుసుకోండి మాస్ లాస్ హైరార్కి నీడ్స్ జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఓకే ఇవి చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ అని చెప్పి మనకు ఉంది కదా ఇందులో నుండి టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఎస్ఏస్ని నేను ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఇది కొత్తగా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన చాప్టర్ ఇది ప్రీవియస్ వాళ్ళకి లేదు ఇది సో మీకే ప్రొత్తగా పెట్టారు కాబట్టి దీనిలో ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఎవరు చెప్పడానికి వీల్లేదు బట్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి వాళ్ళు మీకు ఒకటి ఇస్తారు కదా క్వశ్చన్ పేపర్ సో చూడండి ఇంపార్టెంట్ అంటూ చెప్పడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం మనకి ఇస్తున్నది కాబట్టి ప్రీవియస్గా ఎప్పుడూ లేదు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ట్వెల్త్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్స్లు మీరు ట్వెల్వ్ ఏబీ థర్టీన్ ఏబీ కరికులం మీరు చూసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కరికులంని కరికులం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన ట్వెల్వ్ ఏబీ థర్టీన్ ఏబీని ఫస్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రౌండింగ్ షీల్డింగ్ అండ్ గార్డింగ్ టెక్నిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎర్గానమిక్ అండ్ ఎస్థెటిక్ కన్సిడరేషన్స్ ఆఫ్ పైలోటిక్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ఎండి ప్రొటోటైక్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రియలబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బాత్ అప్ కర్వ్ ఫస్ట్ ఈ మూడు కూడా మీరు చదవండి ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు కూడా ఆర్ అని ఉన్నా కూడా వదిలిపెట్టకుండా చదవండి ఎందుకంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన చాప్టర్ కాబట్టి మీకు ఇంపార్టెంట్ చెప్పడానికి లేదు మిగతా అవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఏమేమి అడుగుతున్నాడో ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఫస్ట్ అయితే చదవండి మెయిన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రౌండింగ్ షీల్డింగ్ అండ్ గార్డింగ్ టెక్నిక్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలానే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ వన్ జీరో ఎర్గోమిక్ అండ్ అసెత్రిక్ కన్సిడరేషన్స్ ఆఫ్ పెలెక్ ప్రొడక్షన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇందాక మనం చూసినట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ఎండి ప్రోటోటైప్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రియలబిలిటీ ఇది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ విత్ అ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఇవి ఫోర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీకు ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఏం అడగచ్చు అంటే ఎస్ఏలో ఎక్స్ప్లెయిన్ బాత్ టాప్ కూడా చూసుకోండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో డిఫైన్ నాయిస్ రిడిక్షన్ ఒకటి అండ్ అనా అలానే లిస్ట్ రీజన్స్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ ఇవి మీ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎలా ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పి మీకు బేసిక్గా అర్థమైతే మీకు చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎటువంటి రీజన్స్ వల్ల ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు పవర్ సప్లై ఎక్కువైపోవడం వల్ల అలాంటి రీజన్స్ ఏమైనా వెతుక్కొని రాయండి నో ప్రాబ్లం ఓకేనా లిస్ట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ సప్లై ప్రొటెక్షన్ డివైజెస్ ఓకే ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అవి ఎస్ఏస్ అండ్ షార్ట్స్ అండ్ థర్డ్ లెసన్ నుండి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఇది కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా మనకైతే ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన డాక్ ఏమంటారు దాన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లోకి వస్తుంది మనకి ఓకేనా సో చూడండి చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ ఓకే అదొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ అలానే ఇక్కడ చూస్తే మీరు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈఎంఐ అండ్ ఈఎంసి కంప్లైన్స్ టెస్టింగ్ స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యుఎల్ అండ్ సిఈ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకా ఏం చూస్తారంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొడక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రొడక్షన్ టెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఓకే అవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కింద చూసుకోండి అండ్ లిస్ట్
అండ్ మీరు నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ సెకండ్ ఫిఫ్త్ లెసన్ చదువుకోండి థర్డ్ ఫోర్త్ స్కిప్ చేసుకోవాలనుకున్నా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీకు చాలా మార్పులు అయితే చేశారు ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎంటర్ప్రనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ఇందులో నుండి కూడా మనకి టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనుకుంటా ఒకసారి చూసుకోండి సో ఇందులో నుంచి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అడుగుతాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈడిపిపి ప్రోగ్రామ్స్ అని ఈడిపి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అది అండ్ అలానే ఇంకా ఏముంది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ సర్వేస్ మార్కెట్ సర్వే ఈ రెండు కూడా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఏం చెప్పాను ఎక్స్ప్లెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ఈడిపి ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ సర్వే మార్కెట్ సర్వే రెండు కలిపి అడగచ్చు లేదా సపరేట్ సపరేట్గా ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ కింద అడగచ్చు అండ్ అలానే ఇంకా ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ సైట్ సెలెక్షన్ ఓకే ఈ ఫోర్ షా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి షార్ట్స్ కింద మీకు తెలియాల్సిన పదం ఏంటి అంటే ఎంటర్ప్రనర్ అని చెప్పి మీకు తెలిస్తే సరిపోతుంది వర్డ్ ఎంటర్ప్రనర్ అంటే అర్థం ఏంటి అండ్ ఒక ఎంటర్ప్రనర్స్కి ఉండవలసిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఎవరైనా ఎంటర్ప్రనర్ అవ్వాలంటే ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి ఉండాలి అవి బేసిక్గా మీకు చదువుకొని వెళ్తే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ అంతే ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ బేసిక్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఈజీగా ఉండే చాప్టర్స్ చెప్తాను ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఒకటి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఒకటి చదవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి రేదర్ దెన్ కన్సిడర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఓకే సెకండ్ కూడా చదవండి విచ్ ఈస్ క్యారింగ్ మోర్ మార్క్స్ కదా దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ